Gente, eu tô com um pouco de soluço, então vocês não liguem, né? Hey, uh, I'm actually got I got some hiccups, so don't mind it. Well, welcome back. I'm sure this is not the exact circumstances you wanted for your debut, but you got the one the win nonetheless. Can you talk to me a little bit about how you're feeling right, right now? Seja bem-vindo mais uma vez a esse lugar aqui. Eu sei que essas não são as circunstâncias ideais que você gostaria de estar por uma vitória, mas você estreou e com a vitória, como é que você está sentindo? Me sentindo muito feliz, muito agradecido a Deus, primeiramente. Sem Ele, eu não estaria aqui. Estou muito feliz com a, com a luta. Não foi do jeito que eu esperava, eu esperava nocautear. Estava impondo o meu jogo ali, mas foi da vontade de Deus de ser assim e foi assim. Infelizmente, Ele me acabou, acabou me dando uma mordida ali, não sei por qual motivo, mas é isso. Um... Very happy, um, you know, very grateful all to God, uh, first and foremost. That's the reason why I'm here. And, uh, you know, I unfortunately, I wasn't able to finish the way I wanted, which was with, with the knockout. But, um, I mean, that's the way things ended up, um, you know, we were fi I was fighting well. And at one point, for some reason, which I don't know, he decided to, to bite me. But um, yeah, that's the way God intended it. So, um, but I'm still very happy with the win. Can you just talk to me a little bit about that moment? When did you feel the bite? How long was the bite? Can you just talk to me a little bit about that moment? É, você poderia falar um pouquinho do momento quando aconteceu aquilo? Ou seja, quando é que você sentiu que ele mordeu você? Quão longa foi a mordida que pegou? É, como é que foi a hora que estava acontecendo isso? Então, nós estava fazendo a luta, né? Trocando ali porrada. Ele entrou na na queda que eu já esper esperava, eu caí, levantei, eu estava defendendo aquela. Só quando eu levantei, eu senti uma dor muito forte. E eu achei que a grade tinha entrado no meu braço. Aí eu comecei a gritar, ai, 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 achando que a grade tinha entrado no meu braço. O, o juiz brigou comigo, eu, ai, 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 ai. Aí quando eu fui ver, veio a mordida, eu não entendi. Eu falei, oxe, me mordeu. Tipo, eu, eu gritei, ai, 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 tá me mordendo, tá me mordendo, mas na minha cabeça eu achei que tinha sido a grade, né? Eu falei, não, falei um cara não vai me morder numa luta. Aí quando eu olhei, ele tinha realmente me mordido, e eu não entendi porque a luta estava muito boa, estava toma lá da cara, a luta estava boa para mim, boa para ele, então nós tinha tudo para ser uma, uma das grandes lutas da noite. Um, so, I mean, we, we were exchanging really well at that point, and then he uh, tried to take me down, basically, I mean, I went down, but I got up, and as I was getting up, I felt, I yelled because I felt pain, like very sharp pain, and I really thought that the fence had gotten into me, that that's what I thought it would happen. I was like, I started yelling. I was like, I was like ow, ow, ow. And they started looking at me. I was like, listen, I don't know what's happening here, but I really thought it was the fence because I was like, there's absolutely no way he, he would have bitten me, especially with the way the fight was going. It was back and forth. Um, it was good for him. It was good for me. It had a lot of potential to be the fight of the night. So... Uh, that's when I, I just, that's when I started yelling. I was like, I, I feel the pain. And then, that, then later I realized, like, he bit me. And that's why I said I, he bit me. When, when we were watching it, we could see you pointing there, and he was pointing at his mouth. It was almost like he, had, he was saying, I bit him. I don't know what he was saying, but did the two of you speak at all afterwards, or did he apologize? Quando a cena aconteceu, a gente que estava aqui viu você mostrando o braço, apontando para o braço, e ele apontando para a boca, como quem disse assim, eu não sei se ele estava admitindo que ele estava, o que ele estava apontando para a própria boca, eu, a gente não escutou o que, que ele falou, é, você escutou alguma coisa, vocês chegaram a conversar depois da luta ali, vocês se olharam, tiveram, trocaram alguma palavra? Eu ia falar, você foi maluco, você me mordeu porque a luta estava muito boa, só que não deixaram nós conversar, aí então foi cada um para o seu lado, e no momento... Eu gritei, aí eu olhei para o meu braço, aí eu, eu vi que não foi a grade. Aí eu falei, ele me mordeu, ele me, me mordeu. E depois não conversamos mais. Eu queria falar para ele, mano, o que, que você fez? Por que, que você me mordeu? Aí a luta estava boa, você estava invicto. Eu estou invicto. Nós tínhamos tudo para fazer uma grande luta da noite. Eu queria o bônus. Eu quero o bônus. Um, I actually wanted to, to tell him, bro, why did you bite me? Why, why did you do this? But they actually didn't give me... I, I really wanted to go up to him and ask him, why did he do that? They didn't give us the chance. They did. They really kind of separated us. And um, when, when we saw the... the when I saw that the, the, the he, um, he got me, it was like, why... I mean, the separ they did the separation. And I said, why did you want to, why would you do that? Like, I wanted a bonus. I wanted this to be the fight of the night. We had a possibility to do that. But then I realized it was a bite. 
Um, and I actually said it uh, that when I was, when, at first I thought it was the, the fence, but when they got me close and I saw the arm, I saw he bit me. And that's when they started separating us. And I never had a chance to go up. I really wanted to go up to him. Bro, why did you do that? Like, we had a great fight going. I was undefeated. You were undefeated. And we could have been a fight of the night. I, I want to get bonuses. I want a bonus. Well, I know you did end up getting a bonus. I saw that Dana says you can have the first I got bit or I got fucking bit bonus. <laughs> uh, what was that moment like talking to Dana? So that I know, what did Dana say specifically? So that I can translate to him? What did you say? Dana said what? <laughs> no, Dana, Dana I, okay. Só porque teve uma palavra envolvida aqui. A propósito, so he did get the bonus? That's what it, that's what it says on Twitter. Uh, no Twitter, o Dana falou que você vai ganhar o bônus por, por não... Por, eu não sei quanto procede isso, tá? mas o que eles estão falando aqui é que teve um tweet do Dana que diz que você ganhou um bônus para o seu primeiro a ser mordido. Mordido, ele falou lá dentro para ah, mim. Ah, tá. So Dana told him there. I, eu não sabia disso. É, e que... Porque ele falou com palavrão, ele falou assim, porra, cacete, você foi, você foi mordido, caralho. É, pela primeira vez. Então parece que você vai realmente ser, ganhar um bônus por isso. Obrigado, Dana. Obrigado, papai Dana. <laughs> Thank you, Dana. Thanks, Dana. Thanks, Daddy, Dana. I figured that one out. Um, it, you mentioned that you know you really wanted the fight of the night. If they had given him a warning and and allowed you to keep fighting, would you have wanted to fight? Vai ficar him at that fortão, hein, I think someone from his team is eating, <laughs> so he's he's good. Uh, é meu pai, é meu pai. Ah, ah <laughs> uh, você. Obviamente que a luta foi interrompida, mas digamos que tivesse sido só uma interrupção e talvez uma penalidade por ele ter feito qualquer coisa, até mesmo por, por segurar a grade, e a, a, a luta tivesse continuado, como é que teria sido para você? O que você teria feito? Você teria conseguido o bônus, então? Eu teria conseguido o bônus porque a única coisa que ele tinha ali era a queda, ele não tinha jiu-jitsu. Eu, se vocês observarem, eu tentei finalizar mais ele do que ele a mim, é, e no primeiro round eu dei um soco nele, que ele ficou tonto. E no terceiro round eu ia encaminhar a mesma coisa, ele ia vir para cima de mim. Uma hora eu ia conectar um golpe forte que ele ia ficar tonto, ou eu ia abrir a cara inteirinha dele na cotovelada. Se vocês observarem, eu dou umas três, quatro cotoveladas limpas no rosto dele. Então, quando eu chegasse no terceiro round, ele ia estar com o rosto todo machucado. Então, é, eu não vi a vitória dele, ele só tinha queda. Eu tenho jiu-jitsu e um bom Muay Thai, um bom kickbox. Ah, I I mean, that's exactly what would happen. I would have finished the fight. I mean, if you think about it, uh, he all, because he didn't have anything to offer. Um, I was I was hitting him with significant strikes. Uh, he didn't even have. He had. He try, well, first of all, he tried to take to have the takedowns, and that wasn't working anyways. And when he got to take me down, I mean, he doesn't have as much jujitsu as I am. Did you see what happened when we were down on the ground? I mean, basically, I tried to be more offensive and try to finish him off more in the on jujitsu when I was down there. Um, also. Um, the, the elbows, like, well, first of all, first uh, in the first round, I hit him and he got wobbly, um, and I and I know he felt it. So that would have happened too. Did you see the, when I basically opened him up with a with a couple of elbows? I would have done then the third round as well. I would have opened his face completely with but with a bunch of elbows, and that would have continued the barrage of, of strikes, and I would have finished him off because I mean he does not have as much. He couldn't take me down. Uh, he didn't have his jiu-jitsu when he did it, um, and he doesn't have the strike with me. I have, I have more boxing and more kickboxing than he did. I'm just curious what you think should happen to him. What should his punishment be? Should he be cut from the UFC? Should he be given another chance? Eu só tô curiosa para saber o que que você acha que deveria acontecer com ele. Que tipo de penalidade você dá para um atleta que faz uma coisa dessa? Você acha que ele deveria ser penalizado? Você acha que ele deveria ser cortado do UFC por fazer o que ele fez? Ah, eu acredito que não. Ele é muito novo, está invicto. Foi talvez uma imaturidade dele, no mundo o fato dele ser um grande atleta. É, eu acho que uma mordida é, pode acontecer com qualquer uma emoção, né? A adrenalina dentro do octógono é outra, a adrenalina é outro mundo. Então, eu acredito que ele não deve ser demitido. É um atleta muito bom, muito novo e vai representar o Brasil junto comigo. Então, eu acredito que é só um esporro mesmo e está tudo certo. Um, I don't think he should be cut uh, or fired from the UFC because this is a young athlete, a good athlete, someone who is undefeated. Um, I mean, it, it, the, it, the emotions may have gotten the best out of him. The adrenaline might have gotten him. Um, it's, a, it's a whole new world inside the octagon. It's a different thing. And I think he's an athlete that, that 
he, he needs, a, a, he, I, he, can, he should stay in the UFC, and I'm sure that with the great athlete that he is, being, being undefeated, he'll represent Brazil just as well as I am. So I think it's just about, you know, giving him a little, you know, a little pep talk and then a little talking to um, and nothing over that. That's kind of you to say, because Dana cut him, so he is no longer in the UFC. É muito gentil da sua parte dizer isso, é porque o Dana acaba de cortar ele do UFC pela oh, penalidade sim. que aconteceu. And uh, last question: Here in the United States, when you have the hiccups, we like to scare you. That's a superstition. Do you guys have something like that in Brazil? É a última pergunta aqui nos Estados Unidos. Quando as pessoas têm com um soluço, a gente dá susto. <risos> para ver se a pessoa para. Você poderia falar o que, que no Brasil a gente faz para contar com soluço, para curar soluço? Ah, não sei, mas é, é susto também, né? É. Yeah, I don't know, but I, I think, yeah, it, it, scaring people will cure hiccups. É, eu tenho, eu tenho dois grandes sonhos. Um sonho é ser campeão do mundo, você, a Gonabi World Day Champion. E o segundo sonho é ser famoso. Então, eu queria pedir para todo mundo me seguir no Instagram, que eu vou mostrar meu trabalho para vocês. I have two big dreams in my life. One of them is to be a champion. As you just said in English, I want to be a champion. And also the second one would be famous. So follow me on Instagram because I'm going to show my life to you guys. Qual que é o teu Instagram? André Mascote. André Mascote. André Mascote with an E at the end. Mascote, mascot in English, in Portuguese. Just a, just a quick one. We know that the performance of the night and fight of the night bonuses are worth $50,000, but do you know how much uh, I got bit bonuses is worth? É, olha, a gente só a última pergunta aqui. Você sabe que o, o bônus de luta da noite, performance da noite, é de 50 mil dólares. Qual que é o bônus para ganhar? Fui mordido. 200 mil dólares. 200 mil. 200 mil. That's it. É, mordida da noite. Uh, the bite of the night. Bite of the night bonus. Ba oh, boa, hein? Isso é ouro. Bite of the night bonus. Just, just one quick one. The... Uh the hat is what's the inspiration and the meaning behind the headpiece e sobre o teu chapéu você poderia falar sobre a inspiração o que que ele significa pra gente eu saí da bahia quando eu era criança de um interior que não tinha probabilidade de ser nada na vida e eu cheguei vim para são paulo graças à ajuda da minha mãe amigos é, tios e hoje eu tô no maior evento do mundo então eu tenho que carregar meu nordeste comigo e para me lembrar sempre de onde que eu saí e de onde que eu quero chegar. Então, isso aqui é para representar todo o Nordeste e mostrar que todos os caras do Nordeste são brabo, brabo cabra brabo. Um, I came from Bahia, from the state of Bahia in Brazil, with nothing much. I actually came from the countryside of the state of Bahia. I came to São Paulo to train because, you know, my mom helped me, people helped me, friends helped me to be able to go down there. But I'm always going to represent the state. I'm always going to represent... Uh, the northeast of Brazil. I've all, I'm always going to remember where I'm from to, uh, to remind myself for where I'm going to be uh, and where I'm going. And just to say that in the northeast of Brazil, there's some bad dudes out there. There's some bad asses in Bahia. Thank you so much. <laughs>